Smoking causes cancer. Smoking kills. Pogatragatam, cancer karakam. Paiga pranantakam. Alcohol consumption is injurious to health. Madhyam sevincharam, aro gyanike hanikaram. Water is here, Paul can take the Dagasa or leather. Darle Makas and Antona. Go eat out on a grand antenna, Astrolutuna. Yeah, or go yard of Goronte, then I want. I am going to go to the house. I am going to go to the house. I am going to go to the house. I Hmm. Sirupalegada, <laughs> Palam could never deal in the Pata Indi. Hey, you include our Lera Nitilsa? Now Tilsa, I eat our Lero. I intage money Mokojil in Skoraki, Paku Tenar Hilera.
పాత్ర ఇందులో పెట్టారంట్రా దీన్ని ఇంత జాగ్రత్తగా ఇందులో పెట్టారంటే ఇది ఇత్తటి పుత్త పూసిన బంగారు పాత్ర అయి ఉండొచ్చు తీసుకోరా పటుబాదం ఉంచమన్నారు <laughs> తీసుకెళ్లిపోయి చంపేశాడని చెప్పు వాళ్ళకి నా మీద ఎంత ప్రేమ ఉందో ఇప్పుడే తెలియాలి నాకు ఇదా మ్యాటర్ ఇప్పుడు చూడన్నా ఊరు మొత్తం ఇప్పుడే కదా చెప్పాను అప్పుడే చంపేసావేంటి ఏం చేస్తున్నావురా నువ్వు స్వామి నేను కొత్త మందిరం కనుక్కున్నాను దాన్ని టీ మీద ప్రయోగిస్తాను స్వామి ప్రయోగమా రే నేను ఖాళీ కొన్నాను రా ఆ ప్రయోగం మీద నామే ఇచ్చాయి నా ప్రయోగం మేము చేయమంటారు స్వామి తప్పకుండా ఏం చేసినా వాడిని నేను తిట్టకూడదంటావు మీరు ఇప్పుడు వాడిని తిట్టాలి అంతే కదా రే రాహుల్ మీ నాన్నకి టెన్షన్ తగ్గేంత వరకు తిడతారంటే తిట్టించుకోరా తిట్టుకోనా స్టార్ట్ చేయండి నేను వాడి కోసమే తొడుకున్నా ఈ రోజు రెండో రోజు రేపు తప్పకుండా వచ్చేస్తుంది సంపకరా ఎక్కడికి 
ఏంట్రా వెతుకుతున్నా స్కూల్ కి వెళ్ళే ముందు వీడికన్నీ గుర్తొస్తాయి రే ఏం పండ్రా అది ఈ చెట్టు పైన చీమలు ఎక్కుతే నోటికి కన్నాలు పడతాయి కదా అందుకే చీమల ముందు వేస్తున్నాను నా డబ్బులు నా డబ్బులు ముసుకుపోరా డబ్బులు అమ్మా బిర్యానీ <laughs> 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 మన దగ్గర డబ్బులు లేవు కదా బిర్యానీ ఎలా ఆర్డర్ చేసావు అది నాకు వదిలే నీకు ఆకలి వేస్తుంది కదా ముందు తృప్తిగా తిను ఆ విషయం నేను చూసుకుంటాను ఏమైందమ్మా స్కూల్ ఫీజు కట్టాలి మాషా షూ చిరిగిపోయింది మార్చాలంటున్నారు మార్చేద్దా యూనిఫామ్ కూడా అక్కడక్కడ చిరిగిపోయింది మాషా అది కూడా మార్చాలి అది కూడా మార్చేద్దాం మాషా నువ్వు తినవా నో తినమ్మా ఏంటి పంతులు ఏమైంది మల్లేశ్వర్లు నాన్న రామేని ఎవరో చంపేశారంట పెద్ద గొడవ జరుగుతుంది మన జోసఫ్ వాళ్ళ కొట్టును కూడా ధ్వంసం చేసేసారంట నువ్వు కూడా త్వరగా మూసేసి వెళ్ళిపో భాయ్ కాళ్ళు చేతులు ఇచ్చేస్తాను హలో తమ్ముడు ఆడి కాలు చేతులు తర్వాత ఇద్దు గానీ ముందు టికెట్ ది సార్ నేనప్పుడే అనుకున్నా నా మీద కోపంతో నువ్వు టికెట్ తీసుకోవడం మర్చిపోయి ఉంటావని అందుకే నీకు కూడా నేనే తీసుకున్నా ఇదిగోండి సార్ తీసుకోండి మా ఇద్దరు టికెట్ ఎవరు మేడం మీరు మీరు కనుక సరైన టైంకి రాకపోతే ఈ రెండు వేల రూపాయలు అట్టీసీ తీసుకునేవాడు థ్యాంక్స్ మేడం టికెట్ లేని ప్రయాణం చట్టం దృష్టిలో తప్పు ఇదేంటండి మాట్లాడుతుంటే డబ్బులు తీసుకున్నారు నా డబ్బులు నాకు ఇచ్చాయండి ఇది చాలా అన్యాయం అవును అన్యాయమే టైంకి నేను రాకపోయింటే ఐదు వేల రూపాయలు ఫైన్ పడేది కట్టకుంటూ జైలుకి వెళ్ళేవాడు బ్రో ఏ విధంగా చూస్తున్నా సరే నా వల్ల నీకు లాభమే సరేరా అనుకోకుండా అయ్యింది కింద పడిందానికి పాప నువ్వేం చేస్తావు మీ ఓనర్ కి జరిగి చెప్పు 
నేను పనులు చేరి పది రోజులే అయిందక్క ఆయనకి విషయం తెలిసిందంటే నాకు జీతం ఇవ్వకపోగా నన్ను పనులోంచి తీసేస్తారక్క నా దగ్గర ఇదే ఉంది ఇది తీసుకుని ఏదోలా మానేసి చే నా దగ్గర ఇంకా ఉంటే మొత్తం నీకే ఇచ్చేదాన్ని ఇది మన భారతదేశం పరిస్థితి రే ఏంట్రా ఇది నిన్నటి కంటే కలెక్షన్ ఇవాళ తక్కువైనట్టుంది బస్ స్టాండ్ లో ఉన్న వాళ్ళు డబ్బులు నోళ్ళు కాదు మాషా ఇంతే వచ్చింది అంతా కలిపి పదకొండు వందల యాభై ఉంది ఎవరి దగ్గర నీ టాలెంట్ చూపిస్తున్నావురా అంటే నువ్వు నన్ను నమ్మట్లేదా మాషా నువ్వు ఇచ్చిన గుళ్ళకి ఇది రావడమే ఎక్కువ అంతకు మించి పది రూపాయలు కూడా రాలేదు నమ్మకపోతే మాని రే ఏంట్రా కథలు చెప్తున్నావు పసుపు షర్ట్ యాభై బ్లూ షర్ట్ వంద బట్టబుర్ రోడ్ రెండు వందలు రెడ్ చూడిదార్ వంద వైలెట్ పట్టు చీర వంద నలుపు షర్ట్ రోడ్ వంద రెడ్ పంచోడి యాభై ఎరుపు చీర యాభై పట్టు పావడ వంద జీన్స్ ప్యాంట్ రెండు వందలు రెడ్ టీషర్ట్ అబ్బాయి రెండు వందలు పూల చూడిదార్ వంద సోడా బండోడు వంద ఆటితో పాటు నేను ఇచ్చిందో వంద అది అక్షు అంటే ఇలా పగిలిపోయిన గుడ్లతో పది మందిని మోసం చేసి డబ్బులు తీసుకుంటున్నామే ఇది చాలా తప్పు పని కదా ఏంట్రా తప్పు నీకు డబ్బులు ఇచ్చేటప్పుడు వాళ్ళందరూ ఏం చేశారో కొంచెం తలపైకి ఎత్తుకుని గుర్తు ఇది ఇప్పుడు మన ఇండియా పరిస్థితి పది సెకండ్లు షేర్ చేస్తే మీకు మంచి జరుగుతుంది ముఖ్యమైన విషయం వెంటనే స్పందించండి ఇదే మన భారతం ఇండియన్ శక్తి పంపించండి షేర్ చేయకపోతే యాంటీ ఇండియన్ అవుతారు ఊరి పాపాత్ములారా వాళ్ల గొప్పల కోసం దాన ధర్మం చేస్తున్న వాళ్ళని మనం మోసం చేస్తున్నాం మన వల్ల వాళ్ళకి నాలుగు లైక్లు నాలుగు షేర్లు వస్తున్నాయి కనుక మనం చేసే పని ఏ విధంగానూ తప్పు కాదు ఆల్రెడీ ఈ రిపోర్ట్స్ లో మీ అమ్మాయికి ఏజ్ రాస్ట్ అని మెన్షన్ చేశారు ఇప్పుడు నేను అదే చెప్తున్నాను ఇక మీరు ఏ డాక్టర్ కి చూపించినా వాళ్ళు కూడా అదే చెప్తారు కోటిలో ఒక్కరే ఇలా నవ్వనేది లేకుండా ఉంటారు మనం ఎంత పెద్ద జోక్ చెప్పినా వాళ్ళకి నవ్వు రాదు ఇది ఒక్కసారిగా తగ్గిపోయేది కాదు కొంచెం కొంచెంగా నయం చేయగలం ఆడపిల్లకి నవ్వే అందం నా కూతురు నవ్వలేదని మీరు చెప్తుంటే ఏం చేయాలో నాకు అర్థం కావట్లేదు పుట్టిన దగ్గర నుంచి ఒక్కసారి కూడా నవ్వలేదు తన ఫ్యూచర్ తలుచుకుంటే భయం వేస్తుంది ప్లీజ్ డోంట్ బి వరీ ఏదో ఒక ఇన్సిడెంట్ లో మీ అమ్మాయి తప్పకుండా నవ్వుతుంది అప్పుడా నవ్వు చాలా అందంగా ఉంటుంది వెళ్ళొస్తాం డాక్టర్ వెళ్దామమ్మా రే అనిత ఎవర్రా నా లవర్రా బెంగళూరు అమ్మాయి సరేగానే నీ లవర్ ఎలా ఉంటది నా లవర్ లాగా అందంగా ఉంటదా రే కామెడీ చేయక దాని ఒక ఫేస్ ఆరా సిగ్గు లేకుండా నా లవర్ తో కంపేర్ చేస్తున్నావు రే రాహుల్ నీ బర్త్ డే అని ఊరుకున్నాను లేకపోతే చంపేసేవాడిని నేను నా లవర్ పక్క పక్క నిలబడితే విరాట్ కోహ్లీ అనుష్క శర్మ లా ఉంటాం రా బ్లడీ నాన్ సెన్స్ మా జోడీ ను అనుకున్నట్టు కాకి ముక్కు దొండ పండ్ల ఉండదు రా ఇడియట్ నువ్వు కాకి వేరా కానీ దొండ పండు కాదే ఈ ప్రపంచంలో చెత్త ఫేస్ అంటే అది నీ లవర్ దేరా హ్యాపీ బర్త్డే రా ఇగరా ఎంత అందంగా ఉంటుందో తెలుసా నీకు రే తన ఎవరా ఎక్కడున్నావురా అనిత నేను స్నానం చేస్తున్నాను సరే ఓకే 
అయ్యయ్యో మా ఆంటీకి తెలియకుండా వచ్చాను ఇప్పుడు మీరు గోలకి మా ఆంటీ లేచిపోతుంది రే నేను గిఫ్ట్ ఇక్కడ పెట్టాను లేచి కలుస్తాను బాయ్ బాయ్ అనిత ఒక్క నిమిషం ఉండు వస్తారా చేయ జరుగుతుందని అమ్మవారు చెబుతోంది చెక్కమ్మ పలుకు ఈ ఇంటికి మహాలక్ష్మి రాబోతోంది మహాలక్ష్మి రాబోతోంది అరే కుక్క అనవసరంగా మరిగి ఇంటికి వచ్చిన మహాలక్ష్మిని పంపించేసావు కదరా సామే కుక్కని తిట్టొద్దు సామే నా పర్సనాలిటీకి అది నాకు సెట్ అవకపోయినా దాన్ని పడేయడానికి ఎంత కష్టపడ్డానో తెలుసారా ఓ ఇద్దరి మధ్యన పాలకోల పొడకల వచ్చి మంచి అకేషన్ చెడగొట్టావు కదరా ఏంటి సామే తప్పు చేస్తానా సామే మన్నించమని అడుగు సామే లేకపోతే ఏం మీకు తోరా పొడబొడకలోని తక్కువ అంచనా వేస్తే తేడా జరిగిపోతే ఆహా ఏచి నీకు చెడు దాపరించు గాక నెత్తుక్కుంటూ నా వెనకాలే వస్తా అయ్యో 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 కోపంతో మనిషినే మార్చేశాడు ఇప్పుడు ఎక్కడున్నాడు వెతికి పట్టుకోవాలి రే ఇంతలో ఎక్కడికి పోయావురా ఈ ఒంటి బరువుతో నేను పరిగెట్టలేకపోతున్నాను రా కారు మీకు దండం పెడతాను నన్ను వదిలేయండి ఆయన కుక్క అనందుకే నా రూపరేఖలు మార్చేశాడు అయ్యా బుడముఖల స్వామి ఎక్కడున్నావయ్యా అయ్యో ఇంతవరకు నన్ను ఎవరు ఏమనలేదు ఇలా వెళ్ళొచ్చు లోపల ముగ్గురు తిట్టారు అంత ఈ మొహం మహత్యమే అయ్యో డాడీ మమ్మీ డాడీ షర్ట్ తీసుకుందాం అదైతే నాకు కరెక్ట్గా సరిపోద్ది పాత షర్ట్ పెట్టాడు అయినా పర్లేదులే అయ్యో ఆకారం మొత్తం మార్చేశాడే ఈ దరిద్రమైన మొహంతో బయటికి ఎలా వెళ్ళేది ఒకవేళ ఇదంతా కలేమో పడుకొని లేస్తే మారిపోద్దేమో పడుకొని చూద్దాం ఇదిగోయా ఏమండి బెంగళూరు వెళ్తా అన్నాడు తలుపులు తీసి పెట్టిపోయాడు మీ వల్లే వాడు ఇలా తయారవుతున్నాడు వీడెవడు ఇంట్లో పడుకున్నాడు చూసావమ్మా నేనే నమ్మా నీ కొడుకు రాహుల్ ని ఎవడే వీడు ఇంట్లో కూర్చోపెట్టి మూడు పొట్లు బాగా మేపుతున్నారా సార్ అయ్యో నేనే నీ కొడుకునమ్మా తీసుకెళ్లి లోపలేసాను సార్ బీరువాలో ఉన్న బట్టలు వేసుకున్నాడు అమ్మా నాన్న నేను చెప్పేది వినండి నేనే మీ అబ్బాయి రాహుల్ ని నిన్న రాత్రి బుడబుక్కల మీద ఏదో నోరు జారాను నన్ను టోటల్ గా మార్చేసాడమ్మా చూడడానికి నువ్వే పెద్ద బుడబుక్కలా కనిపిస్తున్నావు ఏంటమ్మా కన కొడుకుని పట్టుకుని నువ్వే వాళ్ళు ఇద్దరు పెద్దలా కనబడుతున్నావు సార్ నేనే వాళ్ళబ్బాయి
ఏంటిది <laughs> 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 మనసంట మనసు రెడీ బాయ్స్ అతనికేం తక్కువ ఆ వాయిస్ ఎక్కువ ఈ రోజు నేను కొట్టే దెబ్బ కా సోమశేఖర్ గారు స్టేట్ వదిలి పారిపోవాలి అన్నా అది కుదరదనా ఏంట్ర ఆరంభంలో అపశకనం మాటలు మూడు మనకు అచ్చిరాదన్నా ఐదే మనకు లక్కి అందుకే ముగ్గురు వెళ్తే ఏ పని కలిసి రాదని అంటూ ఉంటారా చంద్రమండలానికి కూడా ముగ్గురే కదా వెళ్లారు అది మూడు కదన్నా అందుకే ముగ్గురు వెళ్లారు అక్కడికి వెళ్లే వాళ్ళు బంగారం ఏమైనా పట్టుకొచ్చారా ఒట్టి మట్టే కదా పట్టుకొచ్చారు అన్నా అక్కడ ఎవరు అమ్మాయి లిఫ్ట్ అడుగుతుందన్నా ఐదుగురు అయిపోతాం అన్నా ఆ అమ్మాయిని ఎక్కించుకుందాం అన్నా తనతో ఐదు మంది మీద అవుతాం రా ఇంకొకరు ఎవరైనా అవుతారా వాళ్ళని కూడా ఎక్కించుకుందాం కనపడ్డ వాళ్ళందరూ ఎక్కించుకోవడానికి ఏమైనా షేర్ ఆటున్నారా సర్లే ఎక్కించండి ఎక్కించండి తనకి సీఎం పోస్ట్ వస్తుందా రాదా అని పబ్జీ మాని అడగడానికి అతను సీఎం అయ్యే అవకాశం లేదమ్మా ఈ విషయం నేనే తనతో చెప్తా ఈ మాత్రం దానికి మీరెందుకు ఏంటి సార్ మీరు ఇలా చెప్తున్నారు లేకపోతే ఏంటమ్మా మీ కనీసం బండి కూడా పంపించడు సీఎం అయ్యే ఉద్ధరిస్తాడు పంపించలే కాద్ సార్ ఎవరికి తెలియకూడదని బస్ లో రమ్మన్నారు అయితే బస్ లో చిన్న ప్రాబ్లం కండక్టర్ దింపేశాడు సార్ చాలా సేపటి నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నాం ఈ బండి రావట్లేదు ప్లీజ్ సార్ హెల్ప్ చేయండి సరే రండమ్మా ఎక్కండి ఈ బజ్జీ అమ్మని పిలవండి మాత పబ్జీ మా మీరు చెప్పింది లిఫ్ట్ చేస్తున్నారు రండి తీర్థంతో శుద్ధి చేస్తున్నారంటే ఆచారాలన్నీ పాటిస్తారన్నమాట బజ్జీ మాత కూర్చోండి కూర్చోండి రే పోనీరా ఏంటి ఇప్పుడు వచ్చిన దగ్గర నుంచి పడుకునే ఉందే ధ్యానంలో ఉన్నారు ప్రతిదానికి ఎందుకు అడ్డం బస్ రోడ్ మిమ్మల్ని మధ్యలో ఎందుకు దిప్పేశాడు పబ్జీ మా దివ్య దృష్టితో ఒక నిజం చెప్పారు మాతంత నిజమని చెప్పారు కండక్టర్ ని పట్టుకుని ఏం బాబు నువ్వు ఆ డ్రైవర్ చెల్లెల్ని పెళ్లి చేసుకున్నావు కదా మరి ఇంకెందుకు ఆ గిరిజ వెంట పడుతున్నావు అని చెప్పారు అదా డ్రైవర్ విన్నాడు ఇద్దరు గొడవ పడ్డారు కండక్టర్ మమ్మల్ని కిందకు దించేశాడు ఇంతలోతుగా ఆలోచిస్తారా ఈ మాత కనపడని విషయాలు కూడా కనిపెట్టేలా ఉన్నారే మనకి సోమశేఖర్ కున్న గొడవ ఏమవుతుందో ఈ పబ్జీ ఆమని అడుగుదామా 
నువ్వు వాడిని కొట్టాలనుకునేలోగా వాడే నీ జీవితాన్ని మట్టిపాలు చేస్తాయిశేఖర్ గారు నన్ను చాలా టార్చర్ పెడుతున్నాడు వాడిని ఎదిరించే మార్గం ఏదైనా ఉంటే చెప్పండి వాడి జీవితంలో ఏదో రోజు నా ముందు న్యూగా నిలబడాలి అంటే కొత్తగానా బాబు కోరుకుంటున్నాడు ఏం చేస్తాం రే గడ్డ మంత్రం మొదలు పెట్టేశారా ఇవ్వండి ఇది నీకు ఆ నల్లోడికి పుల్ల సరిపోతా ఇదలా ముక్కు దగ్గర పెట్టుకుని వాసం చూసి ఆ మేఘాల పైకి చూస్తూ మీద పడకుండా ఊసుకోవాలి పైన చూసి ఊయమంటున్నారు మీద పడకుండా ఎలా ఉంటుంది అనే వాళ్ళంటే ఊసుకోవాలి మేలు మర్చిపోలేము బజ్జమ్మ సోమా వస్తున్నాను రా ఈ వేరుతో నువ్వు ఊరదిలిపోయేలా చేస్తా ఉమ్మండి ఉమ్ము మీ మొహాల మీద పెట్ట పర్వాలేదు కానీ పైకి చూస్తూనే ఊయండి అని చెప్పింది బజ్జమ్మ ఏంట్రా ఇంత చలి పెడుతోంది మీరంట బట్ట లేకుండా నోరువేయండ్రా ముందు కారులోకి వెళ్ళి కూర్చుందాం రే కార్ ఎక్కడ రాదు వాళ్ళ దగ్గర మనం మోసపోయామన్నా ఆడవాళ్ళని లిఫ్ట్ ఇస్తే అడవిలో పడేశారు కదా రా అన్న ఇక్కడ మనకి లిఫ్ట్ కూడా దొరకదన్నా అన్న ఈ విషయం మీ అక్క గారికి ఫోన్ చేసి చెప్తామన్నా రే వీళ్ళు కాబట్టి బట్టలే ఓడదీశారు అక్క అయితే తోలు ఓడదీస్తుంది ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం తీసుకోన్నా అయ్యో ఏంటండి అడవి మనుషుల్లో వచ్చారు ఏంటి అవతారాలు వదినా నీకు మగ పిల్లాడు పుట్టాలని అన్న అడవిలో స్వామీజీని మొక్కుకొని వచ్చారు ఆయనే మూలిక వస్త్రాలు ఇచ్చి ఈ గుమ్మానికి తోరణాల్లా కట్టమన్నారు అంత శక్తి కలిగిన వాయి మూలిక వస్త్రాలు ఏమండి మీకు ఐదో నెంబర్ కథ కలిసి వస్తుంది ఇంకొక ఇద్దరిని తీసుకెళ్లకపోయారా ఐదు గుమ్మాలకి తోరణాలు కట్టేదాన్ని ఇక్కడ ఉంటే నిజంగా పని చేసేలా ఏమండి అంటే ఇక్కడికి వెళ్తున్నారు స్వామీజీని కలిసి వస్తే తిన్నగా పూజ గదికి వెళ్తారు మీరేంటి బాత్రూమ్ వైపు వెళ్తున్నారు వదినా ఆడాలకు ప్రాబ్లం వస్తే బెడ్రూమ్ లో పోయి ఏడుస్తారు అదే మగాడికి ప్రాబ్లం వస్తే బాత్రూమ్ లో కదా ఏడ్చేది అది సరే మీకేంటండి ఎందుకు పొడిగేశారు అది ఫుల్ హ్యాండ్ షర్ట్ వేసుకున్నాగా అందుకని మూలిక వస్త్రాలు వేసుకుంటే మగపిల్లాడు పుడతాడా ఆర్గానిక్ డ్రెస్ అయ్యో దీన్ని అనుకుందా గట్టిగా ఏడవలేకపోతున్నానే వాళ్ళు వదిలి పెట్టకూడదు ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఇలా నిలబడి కాల్ చేస్తే వెనకాల ఉన్న వాళ్ళకి సినిమా ఎలా కనబడుద్ది మా గురువు గారి సినిమా ఓపెనింగ్ సీన్ కూర్చొని చూడమంటావా ఎంత ధైర్యమే నీకు ఎవరు ఎవరైనా నేను అడగమన్నారా అడిగావా ఎవరు అడగమనలేదు మిమ్మల్ని ఎవరు ఇక్కడ రమ్మన్నారు ఏంటి ఆ చూపు అంటే ఎవరిని అడిగి లోపలికి వచ్చారే యూనిఫామ్ ఏది పోండి యూనిఫామ్ వేసుకురండి 
ఏదో సినిమా చూడడానికి వచ్చినట్టు వచ్చారు ఓ యూనిఫామ్ వేసుకురండి పోండి కొత్త అనుభవం కదా ఫ్రీ బర్డ్స్ కదా మనం ఎక్కడికైనా వెళ్ళిపోవచ్చు మనం బయట పడలేని లొకేషన్ ఇది ఒక్కటే వామో అయ్యా అడ్వకేట్ ఎక్కడున్నావయ్యా తొందరగా రావయ్యా బాబు ఏమా అందరూ చోద్యం చూస్తున్నట్టుగా చూస్తుంటే నువ్వు మాత్రం వచ్చి నన్ను కాపాడావే ఎంత మంచి మనసమ్మా నీది ఏమా ఇంత మంచి మనసున్న నువ్వు ఇక్కడికి ఎలా వచ్చావు ఏమని చెప్పమంటావమ్మా మా ఊళ్ళో శివారెడ్డి అని ఒక ఇన్స్పెక్టర్ ఉన్నాడు చాలా చండాలుడు ప్రతి ఒక్కరిని భయపెట్టి మరి డబ్బులు అసలు చేస్తుంటాడు అది సరిపోదని చిన్న పిల్లల దగ్గర కూడా స్కూల్ కెళ్తున్నారు కదా మామూలు ఇవ్వండి అని టార్చర్ చేస్తున్నాడు మానవత్వం మర్చిపోయి పాపం పూలు అమ్ముకునే అమ్మాయిని కూడా వదిలిపెట్టట్లేదు వాడు అందుకే వాడిని కొట్టాను ఇప్పుడు జైలుకి వచ్చాను నీకెంత ధైర్యం ఉంటే ఈ సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ శివారెడ్డి చేయి చేసుకుంటావు నీ సంగతి చూస్తావు అది సర్లే గాని నువ్వేం చేసి జైలుకి వచ్చావు నేను ఒక ఇడ్లీ కొట్టు పెట్టుకున్నానమ్మా ఇడ్లీ కొట్టు పెట్టుకున్నందుకు లోపలేసారా అది కాదమ్మా పాత్రలు కడగడానికి మా ఇంటి పక్కున కాలవ దగ్గరికి వెళ్తూ ఉంటాను నాకు అక్కడ ఒక రోజు ఒక పాత్ర దొరికింది ఒకరోజు ఇడ్లీ ఆ పాత్రలో వేసి అమ్మకాన్ని కూర్చున్నాను ఇడ్లీ అయిపోవడం లేదు అయ్యో అయితే మీకు ఇడ్లీ పెట్టడం కూడా తెలీదా నా కుట్టుపక్కనున్న రైస్ మిల్లో పనిచేసే వాళ్ళందరూ కూడా నా దగ్గరికే వచ్చి ఇడ్లీ తింటారు కాలవలో దొరికిన పాత్రలో ఇడ్లీలు వేసి అమ్ముతూ ఉంటే ఎంతకీ అవి అయిపోవటం లేదు వస్తూనే ఉన్నాయి నాకేమీ అర్థం కాలేదు పాత్ర తిరగేస్తే మాత్రం ఏమీ రావటం లేదు తర్వాత వంద రూపాయల నోటు అందులో వేసి చూశాను తీసే కొద్దీ డబ్బులు వస్తూనే ఉన్నాయి నాకు అది చూస్తుంటే చాలా ఆశ్చర్యం అనిపించిందమ్మా అవును ఇప్పుడు ఆ పాత్ర ఎక్కడుంది 
నా దగ్గర ఆ పాత్ర ఉందని తెలిసి ఎవరైనా కొట్టి పట్టుకుపోతారేమో అని భయపడి పక్కనున్న రైస్ మిల్ లో ఎద్దును కట్టే చోట మూడు అడుగులు గొయ్యి తవ్వి కప్పెట్టేశారు పాత్రలో దొరికిన డబ్బులన్నీ తీసుకుని ఎప్పట్లాగే ఒక రోజు నేను బ్యాంక్ లో వేసుకుందామని వెళ్లాను మేనేజర్ పిలుస్తున్నారన్నారు సరే నీ లోపలికి వెళ్లాను ఇప్పుడు ఈ లోపల ఉన్నాను ఏ ఎందుకని ప్రతి నోటు మీద ఏదో సీరియల్ నెంబర్ ఒకటే ఉందని నన్ను తీసుకొచ్చి ఈ లోపల వేశారు అప్పుడు అక్కడ దూడపిల్ల ఉంది దాని ఎడంకాలు పక్కన మూడు అడుగులు గొయ్యి తీసి లోతుగా కప్పెట్టాను నేనింకెన్నాళ్ళుంటానో తెలీదు మీరీ సమాజానికి ఎంతో సేవ చేస్తున్నారు కదా మీలాంటి మంచివాళ్ల చేతుల్లోనే అది ఉండాలి మీరెళ్ళి అది తీసుకోండి ప్రజలకు సేవ చేయండి అత్సరే గాని ఆ వార్డును ఎందుకు మిమ్మల్ని పడిపోయేలా కొట్టింది అదేం లేదమ్మా చీర నలిగిపోయింది కొంచెం ఐరన్ చేసి పెడతావా అని అడిగానమ్మా అదేమన్నా తప్ప దానికి గొడ్డును బాధినట్టు బాధేసిందమ్మా నీ విషయంలో వాడడం తప్ప అస్సలేదు ఇంకో నాలుగు తగిలించి ఉండాల్సింది వెనక ముందు ఆలోచించకుండా అనవసరంగా ఉండి కొట్టావు వేషమో మార్చను అయినా రావడానికి పది రోజులు పైన అవ్వచ్చు నిద్ర పట్టి చావట్లేదేమో కడిగి చేయట్లా కలాబ్ చెల్తుంది ఎవరమ్మా ఎవరు కావాలి మేము వెటనరీ డాక్టర్స్ ఇక్కడున్న పశువులకు ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందేమో చెక్ చేసి వెళదామని వచ్చాం పశువులు డాక్టర్ లా మా పశువులు బానే ఉన్నాయి కానీ బయలుదేరండి ఇప్పుడు కొత్తగా గబ్స అనే ఒక వ్యాధి పశువులను పట్టి పీడిస్తుంది అది రాకుండా ఉండడానికి సూదులు భయడానికి వచ్చాం ఇంట్లో పశువులు ఎక్కడున్నాయో ఒకసారి మాకు చూపిస్తారా ఏం చూపించమంటావా ఎప్పుడు ఆంబోత రోగం వచ్చేస్తుందో గాని ఆ రోజు దాని పీడ మాకు వదిలు ఏం మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు ఇలా మాట్లాడుతున్నావు అని బ్లూ క్రాస్ కి ఫోన్ చేయమని అయితే మీరు ఇద్దరు లోపలికి రండి అంబులెన్స్ కి ఫోన్ చేస్తా మా పింకి సంగతి మీకు అసలు తెలియదు అనుకుంటా పింకి పింకియా అదే మా ఎద్దు పేరు అదిగో అక్కడ కనబడుతుంది అదే పింకి అక్షు ఈ పింకి ఏంటో ఇలా ఉంది అది ఎప్పుడు ఎలా ఉంటుందో ఎవరికీ తెలియదు ఇప్పటికే ఓ పాతిక మందిని కొమ్ములతో కుమ్ము అవతలు పడేసాను మేమే దాని దగ్గరికి వెళ్ళడానికి భయపడి చేస్తాం మీరెలా బయటపడతారో అర్థం కావడం లేదు రే అందరూ తప్పుకోండి రా ఈ రోజు జాతరే పింకికి ఇద్దరు బలవబోతున్నారు వీడేంటే ఇలా భయపడుతున్నాడు వర్కౌట్ అయ్యేలా లేదు ఇంటికి వెళ్ళిపోతే మంచిదేమో భయపడితే ఏది సాధించలేం మనకి రాబోయే మంచి కాలం ఆ ఎద్దు కాళ్ళ ముందు ఉంది మటన్ తవ్వే పార గొనుపం ఉన్నాయా మందులు ఇవ్వడానికే కదా వచ్చింది ఎందుకు మట్టి తవ్వే గొనుపం పారా పింకి యూరిన్ పాస్ చేసిన మట్టిని యూరిన్ టెస్ట్ కి పంపిస్తాం అప్పుడే అది ఏ పాజిటివ్ బి పాజిటివ్ ఇప్పుడు మీకు ఏం కావాలి పార గొనుపమే కదా అదిగో అక్కడ ఉన్నాయి తీసుకోండి ఆఖరిసారిగా ఏమైనా తింటారామ్మా అవునే ఈ పాత్ర లోపల గనక మనం డబ్బులు వేస్తే దేని గురించి చెప్పిన ముసలి దానిలాగా మన ఇద్దరం జైలుకి వెళ్ళి కూర్చుంటామేమో మనం డబ్బులు వేస్తే కదా ఒకే సీరియల్ నెంబర్ వచ్చేది బంగారమో వజ్రమో వేస్తే ప్రాబ్లం రాదు కదమ్మా అప్పుడు ఈ పాత్ర తాగుబోతాడికి దొరికితే వాడు వైన్ చాప్కే వెళ్ళక్కర్లేదు కుమ్మేసే ఎద్దు ముందు కుళ్ళు చోకులు వేయద్దమాషా సరే ఎవరు అది ఏమా ఎవరు మీరు 
పశువులకి గప్స అనేది వ్యాధి వచ్చిందట చూడ్డానికి వచ్చారు డెంగ్యూ వచ్చినప్పటి నుంచి వ్యాధులు కూడా రకరకాల పేర్లు పెడుతున్నారా ఈ హైట్ వెయిట్ ఎక్కడ చూసినట్టుందో అమ్మా ఓసారి మీ మొహాలు చూపిందండి మొహాలు బాగున్న వాళ్ళని మా ఎద్దు ఒప్పుకోదు వంకర టింకర్ గా ఉంటే వదలకుండా కుమ్మేసింది వెళ్ళిపండి ఈడేదో అందంగా ఉన్నట్టు ఆ మందులేవో రాసిచ్చి వెళ్ళండి నేను తెప్పిస్తాను రాయడం చూస్తుంటే పెద్ద మందులు రాసినట్టున్నారు ఎమ్మా ఏంటమ్మా అమితాబ్ బచ్చన్ అని రాశారు అదే అమితాబ్ బచ్చన్ తలనొప్పి మందు దానికి ఎలా పనిచేస్తుంది నేను బాగున్నాను ఏంట్రా ఫోజులు ఇస్తున్నారు ఆ డాక్టర్లు ఎక్కడన్నా టీ తీసుకురమ్మన్నారు వాళ్ళని ఎత్తగడానికి వెళ్తున్నాను మంచి క్లాసుకు లో పోసి ఇవ్వరా పట్టుకు అలాగే తెస్తా అన్న అదిగో మాషా వచ్చేసింది మాషా మాషా మంగారు మాషా మాషా రాలేదే ఇప్పుడు తన గొడవ ఎందుకు నీకు కారు డబ్బులు ఇవ్వు డబ్బుల కోసం నేను ఈ డీలింగ్ పెట్టుకోవట్లేదు మాషా కోసం ఈ డీలింగ్ అయితే కూర్చో మాషాకి మనసు బాగా ఏమన్నా నా బంగారు మాషాకి మనసు బాగలేదా మాటలు బాగానే మాట్లాడుతున్నావు కానీ మాటల వల్ల ప్రయోజనం ఏముంది ఏం చేయాలో చెప్పు నా మాషా కోసం నేను ఏం చేయడానికి రెడీ మాషా వాళ్ళ నాన్నగారు పెంచిన పింకి అంటే మాషాకి ప్రాణం అప్పుల పాలైన వాళ్ళ నాన్న ఆ పింకీని అప్పు తీర్చడానికి అమ్మేశాడు అది అనుకోకుండా మల్లేష్ ఇంట్లో మాషా కంటపడింది అప్పుడు మాషాను చూసి పింకీ ఏడ్చిందట అప్పటి నుంచి మాషాకి మైండ్ అప్సెట్ ఆ పింకి ఎక్కడుంటుందో చెప్పు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ తో లేపి రైట్ హ్యాండ్ తో తెచ్చిస్తా ఏంటి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ తో లేపేస్తావా రెత్తాడబ్బా ఇంతకీ నీకు పింకి అంటే ఏంటో తెలుసా ఓకే కదా కాదు అయ్యో పింకి అంటే పిల్లి కాదు శంకరుడి వాహనం ఏంటది శంకరుడి వాహనమా అంటే ఎద్దు కొమ్ములు ఉంచితేనే నాకు మాషానా నువ్వు మాషాని ఇంప్రెస్ చేయాలనుకుంటే రేపు మాష బర్త్డే ఏదోలా పింకి తెచ్చి గిఫ్ట్ గా ఇచ్చి వాళ్ళే చెప్పావులేమా అంత పెద్దదాన్ని పార్సల్ చేయడానికి నాకు బాక్స్ ఎక్కడ దొరుకుంది నువ్వు బాక్స్ ని దొంగలించి పట్టుకొస్తావో చేంజ్ తీసుకొస్తావో నాకు అనవసరం ఎలాగోలాగ పింకి ని తీసుకొచ్చావే అనుకో మాషాకి నీ మీద మాషాకి నా మీద 
ముందు పింకీని తీసుకురా ఆ తర్వాత చెప్తాను జస్ట్ మిస్ బట్ సక్సెస్ మిస్ ట్రై అగై ఏంటి అది తెచ్చినట్టున్నాడు పింకి నన్ను చూస్తే ఏడుస్తుంది అది ఏడిస్తే నేను తట్టుకోలేను నాకు తెలిసి అది ఇంకా మొత్తంలోనే ఉంటది నిన్ను చూసే ఛాన్సే లేదు కట్టి తీసుకొచ్చా సరే అయితే ఓపెన్ చేసి ఇది నా స్పెషల్ గిఫ్ట్ పింకీని క్లీన్ చేయడానికి ఒకటి కావాలి కదా అందుకే క్లీనింగ్ బాయ్ అయ్యో గుడ్డు ఇది నా పింకీ కాదు గుండు మీరు చెప్పిన మల్లేష్ ఇంట్లో ఇదే నేను చెప్పింది ఏ మల్లేష్ నువ్వు తెచ్చింది ఈ మల్లేష్ బాగా చూడు ఈగా ముసురుతున్నాయి అడుగుతూ నీకు డైనాసర్ కావాలని తీసుకొచ్చిస్తాను అడుగుతూ ఇప్పుడేం జరిగిందని బోర్ నేడుస్తున్నావు పింకి పోతే పోయింది మావ కూడా ఇప్పుడు కనపడలేదు మీరు సరిగ్గా ఎందుకంటే మేమంతా ఉన్నాం కదా అన్నయ్య కేం కాదు లేదు ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం మాషా మనం కూడా వెళ్ళాల బాధలో పాలు పంచుకుందామా అన్నం తీసుకెళ్లమే పెద్ద మ్యాటర్ కాదు తనతో పాటు పింకిని కూడా తీసుకెళ్లారంటే వాళ్ళు పెద్ద పోటుగాలే ఉంటారమ్మా ఎలాగో మన పింకి ఇంకా ప్రాణాలతో దొరకదు అది పెరిగిన చోటే దాన్ని గొయ్యి తీసి కప్పెట్టేయండ్రా వెళ్ళిపోండి కాలేదుగా ఏంటన్నా పట్టుకునే లోపే తొందరపడ్డావు నేను తొందరపడ్డానా సరే రా నాకెందుకో ముసల్లే చెప్పిన పాత్ర మీద నమ్మకం లేదు నువ్వే దాని గురించి ఓవర్ గా ఆలోచిస్తున్నావు అనిపిస్తోంది అసలు అలాంటి పాత్ర ఎందుకుంటుంది ఒకరోజు క్లాస్ లో టీచర్ అక్షయ పాత్ర గురించి చెప్తుంటే విన్నాను మహాభారత కాలంలో పాంచాలి దగ్గర ఒక అక్షయ పాత్ర ఉండేదంట అదే విధంగా మాదిరి కూతురు మణిమేఘల దగ్గర కూడా ఒక అక్షయ పాత్ర ఉండేదంట ఆ పాత్రలో ఏది వేసినా కూడా తీసే కొద్దీ తరిగిపోకుండా వచ్చేవట అయితే ఇది కూడా అలాంటి అక్షయ పాత్రే అనుకుందాం నిధి దగ్గర నాగబంధం వేసినట్టు పింకి ఆ పాత్ర కాపలాగా ఉంది పింకి నేదోడు చేయొచ్చు 
ఆ మల్లేష్ మంకి పరిస్థితి ఆ మల్లేష్ గడి వీక్ పాయింట్ ఏంటో మనం కనిపెట్టాలి పట్టుకో మనకి సోమశేఖరకున్న గొడవ ఏమవుతుందో ఈ పబ్జి అమ్మని అడుగుదామా బజ్జి మత ఆ సోమశేఖర్ గాడు నన్ను చాలా టార్చర్ పెడుతున్నాడు వాడి జీవితంలో ఏదో రోజు నా ముందు న్యూగా నిలబడాలి రై ఫోన్ మోగుతుంటే ఎవరు తీరేం రా హలో మల్లేష్ని అయ్యో ఎంత సంతోషకరమైన వార్త ఇంతకు మీరు ఎవరు మాట్లాడుతున్నారమ్మా హలో రై రై ఆ సోమశేఖర్ పక్కుడులో ఉన్నాడంట బండి రెడీ చేయండి హలో రై నీ జన్మ విరోధి సోమశేఖరం గోవాలో మిక్సిన్ ఓట్లో జాలీగా ఉన్నాడు నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళి వేసాయి నువ్వెవడ్రా ఇప్పుడే పక్కుడులో ఉన్నాడని ఫోన్ వచ్చింది నువ్వేమో గోవా అంటున్నావు పక్కూరు నుంచి వాడు గోవాకి వెళ్ళిపోయాడు కనిపెట్టేశాడు ఏమైందా ఏదో బేక్ న్యూస్ రా బేక్ న్యూస్ నేను అదే కదా అన్నా గోవా ఒకడంటాడు పక్కూరికి రమ్మంటారు ఒకవేళ తన టూరిస్ట్ ఏజెంట్ ఏమో ఏంటి అన్నా నువ్వు నేను చెప్తాను ఏమయ్యా మల్లేష వచ్చే ఎలక్షన్ లో నిలబడుతున్నావట షబ్బా నేను ఎక్కడో చోటు నిలబడతా నీకెందుకమ్మా ఇంతకు మీరెవరు ఎవ్వరు ఏంటనేది తర్వాత నువ్వే తెలుసుకుంటావు ఫోటో ప్రింట్ చేసి ఎలక్షన్స్ ముందు పోస్టర్లు వేస్తాం పోస్టర్లు అంటిస్తారా ఫోటోలు ఇచ్చేయండి అమ్మా మీకు ఎంత కావాలో చెప్పండి రెండు వేల రూపాయలు నా ఫోటో వాల్యూ రెండు వేలేనా ఇమ్మా మీకు ఇరవై వేల రూపాయలు ఇస్తాను నా ఫోటోలు నాకు ఇచ్చేయండి నేను ఫోన్ కట్ చేయగానే కౌంట్ డౌన్ స్టార్ట్ అవుతుంది అప్పటి నుంచి ఒక్కో సెకండ్ కి రెండు వేల రూపాయల చొప్పున యాడ్ అవుతూనే ఉంటుంది అరవై కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న నాగపుట్ట గుడి దగ్గరకు వచ్చి కలవు అరవై కిలోమీటర్ల లక్ష లక్షలవుతుంది ఇప్పటికిప్పుడు అంత డబ్బు ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటా వచ్చా హలో సంతోషించే నేను కూడా మీతో వస్తా అన్నా నువ్వెందుకు రా లెక్క నెంబర్ ఐదు కదా ఇప్పటికే పన్నెండు వేలైంది ఇంత పండి వాచ్ ఏమో స్పీడ్ గా తిరుగుతోంది కార్ ఎందుకు స్పీడ్ గా పోవట్లేదు కాళ్ళకి ఏమైందిరా తొక్కరా వదిలేసివాడు అయితే వాడిని చూసుకో ఇంటిస్తాడు 
కలిపిలన్నీ మూసేయండి ఇల్లు మొత్తం సెట్ చేయండి నేను చెప్పే వరకు ఇంట్లో నుంచి ఎవరు బయటకు వెళ్ళకూడదు బయట నుంచి ఒక్కరు కూడా లోపలికి రాకూడదు లోపలందరినీ పెట్టి తాళం వేయండి ఒక పది మంది ఇటు పక్క వెళ్ళండి ఓ యాభై మంది అటు పక్క వెళ్ళండి కాల్ మీ ఇన్స్పెక్టర్ సరేలే ఇన్స్పెక్టర్ ఒకసారి చూడండి ఇన్స్పెక్టర్ ఏంటి మాషా మనం వచ్చిన గెటప్ లో మల్లేష్ కు వచ్చున్నాడు అది మల్లేష్ కాదు మల్లేశ్వరి తీసుకోండి ఎవరు మీరు ఏ స్టేషన్ నుంచి వచ్చారు ఎందుకు వచ్చారు ఎవరండి మీరు మా ఆడపడి చదువుతున్నారు కదా సమాధానం చెప్పండి ఆడపడి సార్ కాదు మేడం మా ఆశ్రమానికి మల్లేష్ సార్ అప్పుడప్పుడు వచ్చి డొనేషన్ ఇస్తుంటారు ఈ అమ్మాయికి కొంచెం మానసిక పరిస్థితి బాగాలేదు పోలీస్ డ్రెస్ వేసుకుని మల్లేష్ సార్ ని చూడాలని గొడవ చేసింది అందుకే సార్ ని చూపిద్దామని తీసుకొచ్చా మీరే బాబా మరిగా మరిగయా మరిగయా ఆ అమ్మాయి మానసిక పరిస్థితి బాగోక కాకి డ్రెస్ వేసుకుంది మరి నువ్వెందుకు వేసుకున్నావు అది ఇన్స్పెక్టర్ డ్రెస్ తీసుకుంటే హెడ్ డ్రెస్ ఫ్రీ అన్నారు అందుకని సార్ దగ్గర ఆశీర్వాదం తీసుకోవాలి సార్ లేరా పర్వాలేదు తన దగ్గర తీసుకున్నా నా దగ్గర తీసుకున్నా ఒకటే నా దగ్గర తీసుకోమాను మేడం దగ్గర ఆశీర్వాదం తీసుకుందాం ఆశీర్వాదం తీసుకో కాళ్ళ మీద పడు నేను ఆశీర్వదించాను తగ్గిపోతుంది నీకంటే వయసులో చిన్నదాన్నమ్మా ఇప్పుడు నువ్వు మరిగా సార్ దగ్గర ఆశీర్వాదం తీసుకుందాం అని వచ్చాం వారి ఫోటో ఏదన్నా ఉందా అదిగో అక్కడ ఉంది వాళ్ళ బాబా మరిగేయాలో ఉన్నాడంట అదేదో ఫారెన్ లో ఉంటుంది అగు పుట్టక చావు దానికి <laughs> 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 పది నిమిషాలు అవుద్ది దానికి ఎంత డబ్బు అవుతుందో తెలుసారా పన్నెండు లక్షల రూపాయలు అవుతుందిరా ఎర్రి మొహమా రే అంత ఖర్చుతో టీ వద్దులేరా అన్న జ్యూస్ అయినా తవ్వుదామా చెప్పు తీసుకుని కొట్టమంటావా రే ఉన్న టెన్షన్ లో టీలు జ్యూస్ లేట్రా రే ఇంకా రాదేంట్రా ఎంత దూరం వెళ్ళాలి అన్న దగ్గరకు వచ్చేసామన్న అదిగో బోర్డు కనపడుతుందిగా ఎక్కడ్రా రే అవునరా తిప్పరా 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 రే ఇక్కడ ఆపేరా అది ఒకటొకటి చదువుకుంటూ పోతే మీకు పుట్టగూడు వస్తుంది ఏదైనా ఒక బోర్డు ని గాని మిస్ అయితే మీరు పుట్టని కనిపెట్టలేరు పావు కనపడదు అండర్స్టాండ్ సార్ మీరు చూడటానికి ఐటీ ఆఫీసర్ లా ఉన్నారు స్మార్ట్ థ్యాంక్ యూ బ్రో ఆ సిగరెట్ కొంచెం నాకు ఇచ్చారంటే ఇది చాక్ పీస్ అయ్యా పర్లేదు సార్ నాలుగు పీకేస్తుంది ఒకసారి ఇచ్చారంటే నాకంటే ఏదోలా కనపడుతున్నాడు వీడు ఇంకో విషయం ఇక్కడ నుంచి బళ్ళు లోపలికి వెళ్ళవు బండి ఇక్కడే పెట్టేసి నడుచుకుంటూ వెళ్ళండి బండి వెనకాల లాక్కెళ్ళే ఉక్కుందా అదెందుకుండదు ఉంది అది చాలు బ్రదర్ అన్నా బండి ఇక్కడ నుంచి పోవడం కుదరదంటే దానికి ఇంతసేపు ఏంట్రా గురు పింకీ బాగుందా సార్ ఏమన్నావు అదే మీ లుంగి బాగుందంటున్నాను సార్ ఇది నేను కొంచెం అర్జెంట్ పని మీద వెళ్తున్నాను ఇది లుంగి అనుకుందాంలే రైట్ సార్ నడుస్తున్నారేట్రా పరిగెత్తంట్రా నిమిష నిమిషానికి మీటర్ పడిపోతుందిరాగతం ఏంటన్నా ఇది అది వచ్చే వాళ్ళకి స్వాగతం రా నీ వచ్చే రాని చదువుతో చంపుతున్నావు కదరా బాణం గుర్తి ఇటే ఉందంటే ఇదే దారి పగడి పగడి రై కాస్త వేగంగా పరిగ ఇక్కడ బోర్డు ఉందనా ఇక్కడ పంపులు ఉన్నాయి జాగ్రత్త పంపులు ఉన్నాయి నీళ్ళు తాగుదామా 
అది పంపు కదరా ఇక్కడ పాములు ఉన్నాయి జాగ్రత్త అని రాసుంది రాయి మీద ఏదో రాసుంది రా అన్నా చూడన్నా పాముకి కొమ్ములు వచ్చాయి అవి కొమ్ములు కదరా కూరలు ఉన్న పాములరా పుట్ట గుడిసి పోయేదారి ఏందా నెట రాశారు పుట్ట గుడికి పోయేదారి తప్పుగా రాసిన దాన్ని కరెక్ట్ గా చెప్పేస్తున్నారు తప్పుగా బొమ్మేసినా ఎలా కరెక్ట్ చెప్తున్నారు ఈ డబ్బు వాళ్ళకి ఇచ్చి ఫోటోలు తీసుకున్నాక చెప్తాను రా నిజంగా అరే ఆ రాయి అందుకోరా ఇక్కడెక్కడా చేత్తో వేయరాదు చెత్త కింద వేయకండి రాశారు రా చెత్త నా వెళ్ళారా ఇక్కడేదో రాసిందే ఎండు గడ్డి పీక్కోండి అన్న ఏంటన్నా ఇది రే ఇక మీకు వివరించి చెప్పడం నా వల్ల కదరా పదండ్రా పోతే నీకు కూడా సరిగ్గా రాదనమాట వీళ్ళు మంత బాగా ఆడుకుంటున్నారన్నా ఈ ఆట ఎప్పుడు ఆగుద్దన్నా వాళ్ళు మన ఆటకు విశ్రాంతి ఇచ్చారు ఎక్కడో బైక్ పోగొట్టుకుని నా కంప్లైంట్ ఇస్తున్నా అంటే ఎంత ధైర్యం ఉండాలరా నీకు డబ్బులు ఇచ్చుకున్న వస్తువు జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలని తెలీదా డబ్బులు ఇచ్చుకుంది కాదు మేడం మా మామగారు పోయిన పండక్ పెట్టారు ఓ మామగారు ఇచ్చింది కదా పోతే మళ్ళీ కొలిస్తారనుకున్నావు కదా ముందు వరకట్నం కేసుడు లోపల నీకు ఇంకా నా సగతి పూర్తిగా తెలియదు అనుకుంటా మోసగించేవాడినైనా క్షమిస్తారు గానీ మోసపోయేవాణి నేను అస్సలు క్షమించను రా ఏంట్రా నమస్తే నువ్వేటెందుకు వచ్చావు మామూలుగా వచ్చాను స్టేషన్ లో ఏంట్రా అక్క అంటున్నావు కాల్ మీ మేడం వచ్చిన పని ఏంటో చెప్పు ఏం లేదక్క నేను నీకు ఓ మంచి పెళ్లి కొడుకు చూశాను పెళ్లి కొడుకునా అవునక్క ఫోటో ఏమైనా తీసుకొచ్చావా ఫోటో మర్చిపోయినాక కానీ పెళ్లి కొడుకు మాత్రం వీళ్ళ లక్షణంగా వీడిని చూపించి తప్పు చేశానా ఇంతకంటే కన్నెపిల్లగా ఉండడమే మంచిది పొండ్రా ఇక్కడి నుంచి అన్నా ఇంత దూరం వచ్చాం కదా ఆలోచించుకుని జరిగి చెప్పేయండి ఏంట్రా ఏం లేదక్క ఇద్దరు అమ్మాయిలు బాగా టెన్షన్ పెడుతున్నారు పొట్టిగా ఒకరు పొడుగ్గా అందంగా ఒకరు అందంగా అంటే నాలా ఉంటుందా అయ్యో అది నీ అంత అందంగా ఏం ఉండదు కొంచెం తక్కువే అనా ఒక బైక్ పోగొట్టుకుంటే ఇంతలా కొడుతున్నారు మనం మూడు బళ్ళు పోగొట్టుకున్నాం ఇంకెంతలా కొడతారు చెప్పేదన్నాయ్ <laughs> బండి దొరికిందా సరే 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 మేడం నా బండి దొరికింది అండి మేడం నేను వెళ్తున్నా మేడం నీ బండి దొరికితే నా ఫోన్కి ఎందుకు చేశాడ్రా చెప్పాయి ఏ మల్లేష్ కారు అమ్ముకుని అంత దివాళ పరిస్థితిలో ఉన్నావుటా ఏ నువ్వు ఊరికే లాక్కుండా విషయానికి రా బాయ్ నీ కారు షెడ్ లో చూసానయ్యా ఏ మెకానిక్ షెడ్ లో బాయ్ గుండుగాడు షెడ్ గుండుగాడు మెకానిక్ షెడ్ అటాచ్ రిపోర్ట్ మేడం ఓయ్ అక్క లోపల ఉంది కదయ్యా సారీ సార్ మేడం ఏం అఫ్టీలో ఉన్నారు అనుకున్నాను ఇది కూడా కనిపించట్లేదా వెళ్ళవై రేరే ఆపు 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 అయ్యో శనివారం పూట దరిద్రుడు కారు మీద కూర్చొని ఏం తిట్టున్నాడు కూడా తెలియట్లేదు వాణ్ణి అన్నా కోపం వచ్చినప్పుడు తొందరపడకుండా ఆదేశాన్ని అణుచుకుని ఓ ఐదు నిమిషాలు ఆలోచించమని భగవాన్ శంకర్ చెప్పారు ఎవర్రా ఆయన పాలకోల శంకర్ అన్నా పోండ్రా ఇంతసేపు ట్రావెల్ చేసి వచ్చాం కదా బాగా టైడ్ అయిపోయి అయితే ఆయన కార్ దొరికింది కదన్నా ఒక ఐదు నిమిషాలు హాయి రెస్ట్ తీసుకుని అప్పుడు అడిసంగ చూద్దాం అన్న కోపం తగ్గే వరకు అందంగా లెక్కేట్రా రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు సాగదేటమేనా త్వరగా ముప్పై ముప్పై ఏడు ముప్పై ఎనిమిది ముప్పై తొమ్మిది యాభై అరవై ఒకటి తొంభై తొంభై ఒకటి తొంభై రెండు తొంభై మూడు తొంభై ఏడు తొంభై ఎనిమిది తొంభై తొమ్మిది దిగండి అమ్మా రెడీ అన్నా దిగండి వస్తున్నాను రగ్గుండు
చెప్పను <laughs> 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 టైం అవుతుంది కొట్రా రే రే జాగ్రత్తరా లేస్తారు ఏంటి మొహం కడుగుతున్నావా మగ్గుతో తీసుకోట్రా అలా మగ్గులతో నీళ్లు వేయాలంటే కుదరదు మళ్ళేసా అర బకెట్ నీళ్లు తేవాలంటే రెండు కిలోమీటర్ దూరం పోవాలా హాయ్ నీళ్లు కావాలంటే నాలుగు బకెట్ తెప్పిస్తానులే అని తీసి కొట్టమని మొహం మీద ఇప్పుడు ఎందుకు అనవసరంగా లేపడం కాసేపు ఉంటే దోమలకు టాళ్ళు లేసిపోతారు కదా అయ్యో దేవుడా ఈ దాదాగిరిలో నేను పడే పాటలు ఉన్నాయే ఇంకో జన్మలో నన్ను దాదాగా పుట్టించరు నువ్వు ఈ జన్మలోనూ దాదాగా కాదు మళ్ళేసా భాయి నోరు మూయి వాణ్ణి నీళ్లు కొట్టమను రే ఒక అరమకు తీసిపోయిరా మీ ఇద్దరికి ఏం కావాలి నాకు టీ తనకి కాఫీ నాకు వితౌట్ షుగర్ అరే జోకేశారా నవ్వండరా నవ్వుకుంటున్నారా నవ్వుకోండి ఇంకొన్ని రోజుల్లో ఈ ఊరే మిమ్మల్ని చూసి నవ్వుకుంటుంది అదేనమ్మా నేను అడుగుతున్నాను నేను మీకు ఏ ద్రోహం చేశాను నన్ను ఎందుకు ఇలా టార్చర్ పెడుతున్నారు మల్లేషు మేం గుర్తురావట్లేదా మేం గుర్తురావట్లేదా మేం గుర్తురావట్లేదా ఉండమ్మా ఏంటమ్మా చంద్రముఖిలా మారిపోతున్నావు అయ్యయ్యో జరిగిందంతా ఒకసారి గుర్తుకు తెచ్చుకో అప్పుడు మేమేంటని ఏం జరిగిందని గుర్తు తెచ్చుకోమంటది మనం ఎన్నో చేసాం నాకేం గుర్తుకు రావట్లేదు అదేంటో మీరే చెప్పడమ్మా ఇంతలోనే ఎందుకు కంగారు పడతావా ఎక్కడో పెట్టి మర్చిపోయా ఉంటావా వెతుకు దొరుకుద్ది అదే భాయ్ మంచి లీడ్ ఇచ్చాడు కదా ఓసారి ఆలోచించి చూడు అలాంటి లీడ్ ఏమి ఇచ్చాడు భాయ్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరు జనవరి ఇరవయో తారీఖు ఏం తేదీ అది నన్ను వీళ్ళ చుట్టూ తిప్పించి ఇప్పుడు వీళ్ళు తిరుగుతున్నారేంటి మీరంతా మర్చిపోయారు వీళ్ళు గుర్తు పెట్టుకున్నారు ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు నువ్వు విద్య మెయింటైన్ చేస్తున్నావు కదా ఏదో ఏజ్ కవరింగ్ కోసం పెట్టానులే మ్యాటర్ వచ్చేయండి ఆ రోజు నువ్వు చాలా పెద్ద తప్పు చేసావు ప్రతి మగాడు పెళ్లి చేసుకుని తప్పే దాని గురించి చెప్పట్లేదు అంతకు మించిన తప్పు చేసా అరే ఏంటమ్మా ప్రతి దానికి తప్పు తప్పడ్డారు వీడి ప్లేస్ కు వచ్చినందుకు వీడి భాగవతం అంతా చూడాల్సి వస్తుంది ఏంటి మల్లేసా నీకు డిస్టర్బెన్స్ ఉండకూడదనే కదా ఆ రూమ్ లో ఈ రూమ్ లోకి వచ్చాను మళ్ళీ ఆలను తీసుకొచ్చి ఈ రూమ్ లో కట్టావు అయ్యో వీళ్ళ టెన్షన్ చాలు అన్నట్టు వీళ్ళ టెన్షన్ ఒకటి ఏం జరిగిందో త్వరగా చెప్పండమ్మా నీ పెళ్లి క్యాసెట్ ఉంది కదా వెళ్లి చూడు తెలుస్తుంది చూస్తాను భాయ్ వీళ్ళిద్దరిని జాగ్రత్తగా చూసుకోండి నేను ఇంటికి వెళ్ళొస్తా 
ఏ మాత్రం ఏమర్ పాటుకున్నా సంఖ్య నాకు ఇచ్చేస్తారు జాగ్రత్త బాయ్ మళ్ళీ సార్ నువ్వు వచ్చేటప్పుడు కార్ లో రెండు బిందులు నీళ్లు తీసిరా ఓ లారీ పంపిస్తానులే బాయ్ ఆ బాను జాంగ్రీ పడుకుందా వీడు పెద్ద లూజ్ వాడేసుకుందాం అన్నా పెళ్లిలో ఎవరైనా ఇలాంటి పాట వేస్తారా అది మా మామ గారికి ఇష్టం అని వేసాను లేరా రై ఇప్పుడు అదట్ర ముఖ్యం ముందుకెళ్ళండి ఇవన్నీ బాగా కనిపెడతారా అన్నా కనిపెట్టేశాను మీరు ఇక్కడ ఒక అమ్మాయిని నడుం గెలుతున్నారు అందుకనే వాళ్ళు మీ మీద పగ తీర్చుకుంటున్నారు దానికి దీనికి సంబంధం లేదు లేరా పోని అండి రా ముందు ఒకసారి రివైన్ చేసే అమ్మాయి మొహం చూద్దాం అన్నా ఏదో క్లూ దొరుకుదు కదా అదేం దొరకవు రా ముందుకెళ్ళండి రా అన్నా నా కోసం ఒకసారి చూద్దాం నీ కోసమే చెప్తున్నాను రా వద్దని అరే అబ్బాయి ఒకసారి రివర్స్ చేయరా ఏదో దొరుకుద్దు అప్పుడు తను సోమశేఖర్ గారి గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఏంటో నువ్వు మాట్లాడేది అరే అదేంటంటే అప్పుడు నువ్వు దీన్ని పెళ్లి చేసుకుంటావు నాకు తెలియదు కదా ఆడ మీద పగ తీర్చుకోవడానికి వెళ్ళాను ఇప్పుడు సరిగా గిల్లలేదు అనిపిస్తోంది నువ్వేం బాధపడకన్నా ఇక మీద సోమశేఖర్ గారు ఎలవరిని డైలీ నేను గిల్లుతాను రే అది ఇప్పుడు నీ పెళ్ళాను రా అవును కదా నాకు చూడాలనుకో ఏం కనిపించట్లేదు కదరా వాళ్ళేదో ప్లాన్ వేసి మనల్ని ఇక్కడికి పంపించినట్టున్నారు భాను నీకు నమాజ్ చేసుకున్న టైం అయింది కదా ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎలా చేస్తావు ఏంటి నీ పేరు బానువా అవును బాయ్ కట్లు విప్పిస్తే నేను నమాజ్ చేసుకుంటాను బాయ్ అదంతా కుదరదు బాయ్ భయపడుతున్నట్టున్నాడు వదిలే బాను ఏమన్నా మరంతే కదా బాయ్ ఒక బాయ్ అయి ఉండి గర్ల్ కి హెల్ప్ చేయట్లేదు నమాజే కదా చేసుకుంటానండి సరే తనకు మాత్రం ఇప్పమని చెప్తా నీ ముడి మాత్రం ఇప్పన ఆ ముడిప్పించు బాయ్ విజృంభించేస్తుంది ఏంటి అదే నమాజ్ చేయడంలో విజృంభించేస్తాని చెప్పారు నమాజ్ అయ్యాక మొత్తం తిరిగి చూడక ఏంటది Listen to me so she got a go so good ee ikka ee ee ikka ente kada lakshya sadhanika on the way so we make it no ever she'll leave like wire vinna pratikada nijama aduga ee nijama ile jagati ka aduga janulu aadu tu pratiya jackpot hey you thinking of the game ma
భాయ్ ఈ బాయ్ మరి పిసినారా కరెంట్ బిల్ ఎక్కువ వస్తుందని లైట్ ఆఫ్ చేసి మరి కూర్చున్నాడు రే వెళ్ళి లైట్ ఆన్ చేయండి రా అవమానం మాకే గనక జరిగితే నాలుగు బయటకు వచ్చేలా ఊరేసుకుంటాం మూసుకుంటావా నేను అప్పుడే చెప్పిన వాళ్ళతో కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండమని దీంతో వదలరు ఫోటోలు తీస్తారు తర్వాత ఫోన్ చేస్తారు నీ పరువు పోతుంది బాయ్ పరువు పోయినా పర్వాలేదు మల్లేసా దోమల మందు చక్రం పట్టుకుపోయారు అది స్టాండ్ తో కలిపి అయ్యో నీలాంటోన్ని రై మనకెందుకు రా మన పరిమీద ఉందాం పదండి కట్లు ఇప్పెళ్ళండయ్యా వాళ్ళు ఇప్పెళ్ళారుగా ఇంకేసం చేస్తున్నారు సాలేరా నీకంటే బెటర్లే నమస్ తప్పుగా చేసినా కూడా అల్లా మనల్ని కాపాడాడు ఆ గుండుగాడు మనల్ని బాగా ఇరికించేశాడు ఇంకా మనకి ఆ పాత్ర దొరకదేమో అక్షు ఇప్పుడు ఇంకొకటి దొరకాలి మామా నిన్నేరా మామా అమ్మ అయ్యా నడుక్కోవడం ఆపేసి మామ అతను మొదలు పెట్టారా వదిలితే లోపలికి వచ్చి పిల్లడి ఎలా ఉన్నావే వాట పగిలిపోద్ది నేనే రా నీ రాహుల్ ని ఏ రాహుల్ రా అరే మామా నేనే రా రాహుల్ ని నన్ను గుర్తుపట్టలేదా అయితే నేను గూగుల్ నువ్వు అటు పక్క వెళ్ళడుకో పోరా ఇదిగో ఒక్క నిమిషం నీకు జ్ఞాపకం వచ్చేలా ఒకటి చెప్తాను వింటావా మన చిన్నప్పుడు వంద రూపాయల నోడు చెట్లో మొలుస్తుందని చెప్పి మా నాన్నకి తెలియకుండా మన ఇద్దరు వెళ్ళి బిర్యానీ తిన్నాం నన్ను చూసి అప్పుడు కూడా ఇదే ఫేస్ పెట్టావు గుర్తు తెచ్చుకో నేను ఇచ్చిన చెట్టు ఐడి వర్కౌట్ అయింది కదరా అరుచి అరుచి బాగా జ్ఞాపకం తెచ్చుకో వంద రూపాయల నోటు వచ్చాను ఏంటిది నీ మొహం చాలా బాగుండేది కదా ఇప్పుడు అంత చండాలంగా తయారైంది రే కడుపు కాలిపోతుంది రా ఏదో ఒకటి తీసుకురాయి కావాలి బాయ్ నిన్న లోపలికి రానిచ్చింది కలిపి తీసుకుంది లోపలికి వచ్చాను ఈ బిచ్చగాన్ని బయటికి తోసేయండి రే మోసర్లక్క ఈ హోటల్ ఎంత అవడానికి కారణం నేనే రా బాయ్ నేను మీ రాహుల్ రాహుల్ దరిద్రమైన మొహము పెట్టుకుని రాహుల్ అని చెప్పడానికి సిగ్గులేదు పెద్ద అందంగా ఉన్నావా వీడు మనోడేలే వెళ్ళు ధనికులతో తిరిగే నీకు దరిద్రులతో సాహసం ఏంటి సతీష్ బుద్ధి లేకపోతే అలా అయితే ముందు నీ సాహసం నేను కట్ చేయాలి వెళ్ళు బాయ్ రెండు టీ పంపించు వెళ్ళరా ఏం కొలు పలిసి పెట్టుకున్నావాడా మావా బాయ్ నన్ను గుర్తుపట్టలేదురా రే నేనే ఇంకా నేను గుర్తుపట్టలేదు అవునా నువ్వు చెప్పిన చెట్టు మ్యాటర్ నాకు రాహుల్ కి తప్ప ఇంకెవరికి తెలీదు మరి నీకెలా తెలుసు రే ఇంకా నన్ను నువ్వు నమ్మట్లేదా నీ ఆకారం చూస్తే ఏది నమ్మేలా అనిపించట్లేదురా అరే మావా ఒక రోజు నీ లవర్ ని తిడుతుంటే నన్ను ఒకటి అన్నావే కాకి ముక్కుకి దొండ పండు జ్ఞాపకం వచ్చిందా ఆలోచించు బాగా ఆలోచించు మావా నువ్వే రాహుల్ అయితే ఇలా మారిపోయావంటరా అంతా నీ వాళ్ళనే రా పోయిన వారం నా మొహం మీద కేకెట్టు కొట్టావు చూడు అప్పుడు జరిగింది ఇదంతా ఏమంటున్నావు రా ఆ రోజు మీరు ఇద్దరు బయటికి వెళ్ళిపోయారా ఆ తర్వాత మా ఇంటికి ఓ బుడుబొక్కలో వచ్చాడు మావా ఇద్దరు మధ్యలో చేయి తీసామే అయ్యో నాటుకోడి రొయ్యలు చేపల పులుసు బిర్యానీ లాలిపప్పు ఇవి మాత్రం చెప్పావా మంది మొహం పాపిస్తాడా ఇవన్నీ తినడానికి ఎంత కాదు చెప్పావా ఇదంతా రాహుల్ గారి ఐడియానా కొట్టానంటే నీ మొహం లాగే వాడి మొహం కూడా మాడిపోతుందని చెప్పు ఆడి మొహం నా మొహం ఒకటే ఈ రోజుల్లో నిజాలు చెప్తే ఎవరు నమ్మేలా లేరు ఆకలేస్తుందంటే అన్నం పెట్టట్లేదు అందుకే దేశం ఇలా నాశనం అయిపోతుంది ఈ ప్రపంచమంతా నువ్వు చచ్చిపోయావన్నా ఈ ఊరంతా నువ్వు కాలిపోయావన్నా నా చెయ్యి పడందే నీకు కపాల మోక్షం అవ్వదురా అవ్వదు 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 బాబు శవాల్ రాజా ఎవడా నువ్వు ముళ్ళ పంది మొక్క వేసిన ముందుకు వచ్చిన బ్రదర్ మన గురించి మనం చెప్పుకుంటే బాగుంటుందా అవును అంత పెద్ద డైలాగు చితిముందు ఎందుకు చెప్తున్నావు 
నన్నేం చేయమంటావయ్యా నాకు మిమిక్రీ అలవాటు ఉంది అది బతుకు నోడు ఎవడు ఎంటలేదు అందుకే చితు ముందు చెప్పుకుంటున్నాను అసరే ఈ బుడబొక్కలోడు ఇక్కడికి ఎప్పుడు వస్తాడు ఏమయ్యా మీ అందరికీ ఎవరు చెప్పాం పేరు బుడబొక్కలోడు గురించి నన్ను చెప్తున్నారు ఇందాకే ఆడి కోసం ఇద్దరు వచ్చి అక్కడ కూర్చున్నారు ఎక్కడ అదిగా ఎవరది కాలి స్టూడెంట్స్ లో ఉన్నారు హలో ఎక్స్క్యూజ్ మీ అనవసరంగా నోరు చేరాను అందమైన మోహని అసహ్యంగా మార్చేశాడు మేడం నిన్ను మార్చేశాడు నన్ను అంటే మమ్మల్ని ఓ బుడబుక్కలోడు ఇలా మార్చేశాడు అవునా మేడం మేడం ఇప్పుడే ఎంత అందంగా ఉన్నారంటే మార్చక ముందు ఇంకెంత అందంగా ఉండేవారు అవును మిమ్మల్ని నేను ఇంతకు ముందు ఎక్కడో చూసినట్టుందే ఎక్కడ చూశాను టికెట్ లేని ప్రయాణం చట్టం దృష్టిలో తప్పు రెండేళ్ళ క్రితం నన్ను రైల్వే స్టేషన్ లో మోసం చేసావు కదా అది నువ్వే కదా మూడు రోజుల క్రితమే తను ఇలా మారిపోయింది దాని గురించి కన్ఫ్యూజ్ గా ఉంది నేనెంత బాగుండేదాన్ని ఒకసారి చూడు చూడవయ్యా ఏంటిది మల్లెపువ్వు కంట అందంగా ఉండేదాన్ని ఏంటి లేదు మలిపువ్వు వాసన వస్తుందేమో నాని అసలు ఫోన్ ఇటు లాగేసుకుంది ఏది ఏమైనా నిన్ను చూసినట్టే అనిపిస్తుంది ఆ రోజు రైల్వే స్టేషన్ ఆపు నీ సోది నేను చెప్పేది మొన్న తెల్లవారుజావున ఆ బుడబుక్కలోడే మా ఇంటికి వచ్చి తినడానికి ఏమన్నా పెట్టమన్నాడు సరే ఏదో ఒకటి తెచ్చి పెడదామని నేను లోపలికి వెళ్ళాను తన్ను చూడగానే నా కుక్క పిల్ల అక్షయ వాడిని గర్వపోయింది వాడేదో మంత్రం వేసి నా అక్షయని ఇలా మార్చేశాడు అయ్యయ్యో ఏంట్రా ఇలా మార్చేసావని ఒక్కటే చనలేదు బుడబుక్కలోడు నా మీద మంత్రం వేసి పద్దెనిమిదేళ్ల వయసు దాన్ని ఇలా మార్చేశాడు వారం రోజుల్లో నాకు పెళ్లి చూపులు పెళ్లి చూపులా ఇంకోటేదో చెప్పి మేనేజ్ చేయడం తెలీదా మీకు ఇంకా పెళ్లి అవ్వలేదా మేడం ఒకవేళ ఆ దొంగ పిల్ల బుడబుక్కలోని కూడా ఏమార్చడానికి ట్రై చేసిందేమో ఆ పగ పెట్టుకుని కుక్క పిల్లని ఆడపిల్లగా మార్చేసి ఉంటాడు కరెక్టేనా అమ్మో ఆ పాపాత్ముడు ఓ క్రిమినల్ మొహాన్ని నాకు మార్చేశాడు అంతేగా నాకు ఈ మనిషి రూపం అస్సలు బాగోలేదు నాకు కుక్క పిల్లగా ఉండడమే ఇష్టం ఏమా మేమిద్దరూ మారిపోయాం అందులో నేను ఇంకా బాగా మారిపోయాను కుక్క పిల్ల అయిన నిన్ను అందమైన ఆడపిల్లగా మార్చినందుకు సంతోషించాల్సి పోయి మాతో పాటు గోలాడతావు ఎందుకు ఇంకా కుక్క చేష్టలు పోలేదు నేనైతే ఎంత అందంగా ఉండేవాడిని తెలుసా ఇప్పుడు చూడు నా జుట్టు ముళ్ళ పందిలా ఉంది నా చెవులున్నా సరే లేనట్టే ఉన్నాయి నా ముఖ్యము పంచరైన ఫుట్బాల్ లో ఉంది కానీ కళ్ళు కుక్క పిల్ల కళ్ళులానే ఉన్నాయి అయ్యో నేను పందితో పోల్చుకుంటే తను కుక్కతో పోలిస్తాడేట్రా భగవంతుడా మీకు తెలుసా అమ్మా ఈ మొహంతో పగలు తిరగలేక రాత్రిలో బయటకు వస్తున్నాను ఇదిగో తీసుకో దిక్మాలని బుడబొక్కలోడు మా ముఖాలన్నీ మార్చేశాడయ్యా వీళ్ళ ముఖాలు అందంగా మార్చి నా ముఖాన్ని అందరూ అసహించుకునేలా మార్చాడయ్యా మీరు ఏదైనా మంత్రం వేసి నా పాత ముఖాన్ని తీసుకురాగలరా అయ్యో నువ్వు చెప్పే చూస్తుంటే నిజమైన బుడబుక్కలో నువ్వేదో అని ఉంటావని అనిపిస్తుంది వాళ్ళ శాపానికి తిరిగే లేదండి నీ రాతనెవడో మార్చలేడు అవునా ఇంక ఈ ముఖం పెట్టుకుని లోకంలో బతకడమే వేస్ట్ నేను ఆ ఇంట్లోకి వెళ్ళి ఊరేసుకుని చచ్చిపోతాను నన్ను ఎవరో ఆపడానికి ప్రయత్నించుకోండి ఆ ఇంట్లో తాడుందా మమ్మల్ని కూడా మార్చేశాడు మేము ఆత్మహత్య చేసుకున్నావా ఏంటమ్మా మిమ్మల్ని చూడగానే ఎవరైనా భయపడుతున్నారా నన్ను చూడగానే దేయాన్ని చూసినట్టు భయపడి పారిపోతున్నారమ్మా ఒక కుక్క పిల్లని అందమైన ఆడపిల్లగా మార్చినాడు నా ముఖాన్ని ఎందుకు ఎంత నల్లగా మార్చాడు నా ముఖం చూస్తే నాకే అసహ్యం అనిపిస్తుంది అందులో ఏముందబ్బా నల్లగా ఉన్న ఈ రోజుకి రజనీకాంత్ సూపర్ స్టార్ చూడ్డానికి డిఫరెంట్ గా ఉన్నా సినిమాల్లో ఎంతో మంది హీరోలు కమీడియన్లు అయ్యి విజయం సాధించారు నీకు తెలుసా వట్టుకుటి రామ్ బ్రహ్మం ఓ ఆడు కుక్క పిల్ల నాకు అడ్వైజ్ ఇస్తుంది ఇంతకంటే నీచమైంది ఉంటుందా దీనికోసమైనా నేను ఊరేసుకుని చచ్చిపోతాను ఎక్కడ నీకు డ్రమ్ ఉంది ఏసుకోవడానికి తాడుంది ఓ మంచి పాట వింటూ చచ్చిపోతాం చె నీ బతుకు సేడా ఏ 
ఏం చేస్తున్నావు నువ్వు ఏంటి సమస్యగా ఓ పరిష్కారం ఉంటుంది తొందరపడి నిర్ణయం తీసుకో లేదమ్మా నాకు ఇంకో మార్గం కనబడట్లేదు నేను ఇంతకు ముందు చాలా అందంగా ఉండేవాడిని నా అందం చూపించి మా అమ్మ అందరిని హేళం చేసేది ఈ మొఖం పెట్టుకుని మళ్ళీ మా అమ్మ దగ్గరికి వెళ్తే మా అమ్మ తప్పకుండా చచ్చిపోద్ది నే చివరిగా చెప్పేది ఏంటంటే మీరు ఎవరి మీద నోరు జారకండి 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 మీరు ఎక్కడ నుండి జారకండి నా జీవితం ఆకరండి ఎంత గోరం జరిగిపోయింది పెద్ద గాలి వాన కూడా పడను నా ఇల్లు ఈ గాడి నా కొడు కొచ్చి పడేశాడే ఏమా ఓ గిన్నెలో అన్నం కలిపి మోలు పెట్టమ్మా నా కాసే చూస్తుంది తిని పొద్దు కావట్లేదు ఏమా ఈ మొహం పెట్టుకుని నేను ఈ లోకంలో బతకడం అవసరం అంటావా ఇక్కడున్నా మొత్తం తినడం అయిపోయాక నేను ఈ ఇంటికి ఉరేసుకుని చచ్చిపోతాను గురిసేసి కట్టేస్తాను నా పరిస్థితి చూస్తే నాకే అసహ్యం వేస్తుందమ్మా నిన్న ఒక చిన్నపిల్లాడు రోడ్డు మీద సైకిల్ తొక్కుంటూ వెళ్తూ గుడ్లు కింద పడిపోతే ఓని ఏడ్చాడు వచ్చేపోయి వాళ్ళందరూ డబ్బులు ఇస్తున్నారు నేను వాడికి పది రూపాయలు ఇచ్చే పరిస్థితిలో కూడా లేను ఇంకెందుకమ్మ బతుకుంటాం బాబు సపరేట్ గా బిజినెస్ పెట్టినట్టున్నాడు ఎప్పుడు చూసినా నువ్వు చచ్చిపోతాను చచ్చిపోతాను అంటావేంటి నీ మొహమే నీకు ప్రాబ్లం అయితే దాన్ని ప్లాస్టిక్ సర్జరీ చేయించుకుని మార్చుకోవచ్చు కదా అమెరికా వెళ్లి నాటు వైద్యుడితో మాట్లాడితే అతను నీ మొహాన్ని సర్జరీ ప్రక్రియతో అందంగా మార్చేస్తాడు మైకిల్ జాక్సన్ కూడా అలాగే మార్చేస్తున్నాడు అమెరికా వెళ్దాం పదండి అదేమన్నా అమలాపురమా అమెరికా అక్కడికి మనం వెళ్లాలంటే లక్షలు ఖర్చు అవుతుంది లక్షలు ఖర్చు అవుద్దా అప్పుడు నాకు మైకిల్ జాక్సన్ మొహం రాదా మైకిల్ జాక్సన్ మొహం నీకు రావాలంటే ఐదు కోట్లు ఖర్చు అవుతుంది ఐదు కోట్ల ఓ కుక్క పిల్లకు తెలిసిన విషయం నాకు తెలియలేదే నాకు తెలిసిన ఓ పని చేద్దాం మన ముగ్గురం కలిసి ఎక్కడైనా దొంగతనం చేసి ఆ తర్వాత అమెరికా కెళ్ళాం తెలియకనేసేనమ్మా ఇదిగో ఒక్క నిమిషం ఒక విధంగా మన దారిలోకి వచ్చినట్టు పోయింది ఇప్పుడు గుసగుసలు ఆడుకున్నా ఉంటే డౌట్ వస్తుంది డైరెక్ట్ గా మ్యాటర్ లోకి వచ్చాయి ఏం చెప్తుంది నీకు ఒక పిల్ల అది మల్లేష్ అనే ఒక ఆయన ఇంట్లో వాస్తు కోసం ఒక కలశాన్ని పశువుల్ని కట్టేసే దగ్గర కప్పెట్టుంచారు అది ఎత్తుకొచ్చి అమ్మేసామంటే మనందరి ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ అయిపోతాయి ఏమా నేను దొంగతనం అంటే వద్దని ఓ దొంగ కుక్క పిల్ల చెప్తే వింటావా షటప్ ముందు నువ్వు నీళ్లతో నోరు కొడుకో ఇందా తీసుకో నేను నా కోసం చెప్పట్లేదు మీ ఇద్దరు మొహాల కోసం చెప్తున్నాను మా ఇద్దరు ఒరిజినల్ మొహాల్ ఎక్కడున్నాయి మార్చేశాడు కదా నా పెళ్లి చెప్పులకి ఇంకా వారమే టైం ఉంది అయ్యో ఈ లోప కలశాన్ని తీసుకొచ్చేస్తే మనకు బట్టిన మైలతో పాటు పేడా పోతుంది మనం వెళ్లేదేమైనా మళ్ళీ స్టావ్ కోసం కాదు వాడి ఇంటికి దొంగతనం కోసం మైలు పోవడానికి పేడ పోవడానికి సోమశేఖర్ నిలబడుతున్నాడన్నా వచ్చానయ్యాళ్ళు ఏంటమ్మా ఇడి పెద్ద వేస్ట్ గార్డ్ లో ఉన్నాడు వేదాంతం చెప్తున్నాడు వచ్చేయమంటావా అరే నీ ముందు ఉన్నది మామూలు అడుకాదు మరి అదిగా అడుక్కోరా అయ్యా కాదనకండయ్యా ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు అందరిలాగా పేడ కాళ్ళు ఎత్తుకెళ్ళనయ్యా చంపేస్తా ఏమైనా ఇంజనీర్ పనిచేస్తున్నారా నోరు మూసుకోరా అయ్యా మీరు చెప్పండి అయ్యా నువ్వు పేడ ఎత్తుతావరా కానీ అది అక్కడ ఉండాలిగా అమ్మా వింటున్నారుగా మీరే ఒక ఐడియా చెప్పండి పశువుల్ని బాగా చూసుకుంటానని చెప్పరా అయ్యా నేను పశువుల్ని బాగా చూసుకోగలనయ్యా అయితే సార్ దాన్ని చూసి చెప్పు అయ్యయ్యో ఏంటమ్మా మీరు పింకి గింకి అంటే మామూలు ఇద్దనుకున్నాను 
ఇంతకంటే పెద్ద దాన్ని బాహుబలిలో అని చేశాడు చూడలేదా బాహుబలి అది గ్రాఫిక్ అమ్మా మీరు ఇక్కడ వచ్చి చూడండి అది ఊపిరి తీసుకుని వదిలిందంటే మీరు ఊపిరి వదిలేస్తారు ఏంటి ఆడలాడు మాట్లాడుకుంటున్నాడు వాడు నా ఇంకా చూడలేదు ఇప్పుడు నన్ను ఏజే అంటారు చెప్పండి అక్కడ పరిస్థితులు బట్టి నువ్వే ఏదో ఒకటి చేయరా ఏస్తున్నాడు ఏంట ఆలోచిస్తున్నా ఎద్దు చూసావుగా ఇంకా వెళ్ళిపో అయ్యా పాట పాట కూడా పాలు తెప్పిస్తాడు అయ్యా ప్లీజ్ అయ్యా మీ కాల్ పట్టుకుంటారు ఏదైనా పని ఉంటే ఇప్పించండి అయ్యా అంటే పంపించండి రా బయటికి పాలు తెప్పిస్తాడంట అమ్మా ఆఖరికి పేడెత్తడానికి కూడా ఈ మొహం పనిచేయట్లేదు ఓడిపోయాను కదా ఇక నాకు పాత ముఖం రాదమ్మా అయ్యో ఈ ప్లాన్ కూడా పోయిందా అయ్యా పింకి తాడు తెంపుకుంది పరిగెత్తండి మొహం చూస్తే అందరూ తిట్టుకుంటున్నారమ్మా ఇక నాకెవరు మర్యాదిస్తారు మనం ఓడిపోయాం రై చిన్న పిల్లాళ్ళ భయపడద్దు అది కొమ్ములతో నిన్ను కొమ్మడానికి వస్తున్న పారిపోయే ప్రయత్నం చేయకో భయపడకుండా ఎదురు తిరిగి నిలబడు ఇదే నీ ఆకలి అవకాశం బాహుబలి బామడిదిలా ఉన్నావు రే యు ఆర్ డిస్మిస్డ్ అన్న అది అపార్ట్మెంట్ అన్నా రే ఈ రోజు నుంచి నువ్వు అపార్ట్మెంట్ రా అపార్ట్మెంట్ నేనేంటి ఎలా ఉండేవాణ్ణి ఇప్పుడే పరిస్థితిలో ఉన్నాను ఏంటలా చూస్తున్నా ఓ బుడబొక్కలోడు చేసిన పనిది ఎలాగైనా మైకల్ జాక్సన్ లా మారిపోవాలి నువ్వు అరిసి నన్ను పట్టించుకే తల్లి నీకు దండ పెడతాను నాలుగు అడుగులైన కనబట్టం లేదు ఏమా లోపలేవి లేదమ్మా లోతుగా తవ్వి చూడరా బానే చెప్తున్నారు వచ్చి తవ్వండి తెలుస్తుంది నేను తవ్వుతూ ఉంటాను కానీ ఆ పక్క కొట్లు చూసి ఉంటే పట్టండి ముందు చెప్పింది చేయరా ఇంకా తవ్వరా ఇంకెంత తవ్వాలి నా వాళ్ళకి అవట్లేదు ఏమా మీ ఊర్లో దీన్ని కలసమంటారా దీని గురించి నా చేత ఎంతో తవ్వించాను నేను అప్పుడే చెప్పా ఇలాంటివన్నీ నమ్మొద్దే అని నువ్వు ఊరుకుమాష మీరేం కంగారు పడకండి ఇంకోసారి తవ్వి చూస్తాను ఇదను దొరుకుతుంది ఏమో అది ఎప్పుడు ఎలా ఉంటుందో ఎవరికీ తెలియదు మేమే దాని దగ్గరికి వెళ్ళడానికి భయపడిచేస్తాం మీరు ఎలా బయటపడతారో అర్థం కావడం లేదు ఏంటి 
ఏంటి ఇత్తడి పాత్ర అండి ఇలా ఇవ్వు వంద విజరేరా దీని పెట్టుకొని మనం అమెరికా ఎలా వెళ్తాం రే దాంతో అమెరికానే కొనేయచ్చురా చి విజరేరా ఒక్క నిమిషం వెయిట్ చేయండి తవి చూస్తానే ఏదను దొరుకుతుందేమో రే రే షట్ అప్ నేను పల్లో దిగానంటే అయ్యే వరకు ఆగను ఇక నేనే వెళ్తాను అయితే సూపర్ ఇదిగో ఇస్తున్నాను ఎద్దురు కలిసి దీపావళి పక్కలో కలుస్తున్నా ఏంట్రా ఎగురు దూకేయచ్చు గోడ కంటే నేనే బలంగా ఉన్నాను మొత్తానికి బయటపడ్డాను అయ్యో దాహం వేస్తుంది అన్ని ఖాళీగా ఉన్నాయి చెట్టుకేమి నీళ్ళు వేస్తున్నారు ఇన్ని బుక్లు ఉన్నాయి ఏంటి ఫిష్ ట్యాంక్లో ఉన్నాయి పర్లేదు తగ్గేద్దాం సార్ సార్ అరవకండి సార్ నేను దొంగను కాదు సార్ బయట అందరూ నన్ను తరుముతున్నారు సార్ ప్లీజ్ సార్ ఏంట్రా తడుకుంటున్నా ఏం లేదు సార్ దాహం వేస్తే ఫిష్ ట్యాంకులు నీళ్ళు తాగేశాను సార్ ఫిష్లు లోపల డ్యాన్స్ వేస్తున్నాయి సార్ ఏంటి బాగా అవుతుంది అయ్యయ్యో పాప నవ్వద్దు పాప అయ్యయ్యో నేను చెప్తున్నాను అయ్యయ్యో అయ్యయ్యో ఎక్కడికి సార్ మీ పాప సార్ నిజంగా లోపలికి వెళ్ళిపోయాయి సార్ మీతో నేను ఎందుకు అబద్ధం చెప్తాను సినిమాలో నటిస్తావా మా డాడీ డైరెక్టర్ నటిస్తాను సార్ హలో నీకు సిగ్గు అనిపించలేదా లేదు ఇంకోసారి చెయ్యి హలో వాళ్ళు నలుగు తగిలించు కానీ మమ్మల్ని పట్టించేసావు కదా నన్ను చావు కొట్టేశారు అయినా నేను నోరిప్పలేదు ఆ తర్వాత మందు బాట్లు ఓపెన్ చేసి నోట్లో పోసేశారు నిజం చెప్పేశాను బట్ మై లవ్ ఇస్ ట్రూత్ నా మాషా కోసం నా ప్రాణమైన ఇస్తాను నువ్వైపోతే ఒక మగధీరుడు ఒక బాహుబలి ఒక భాష అప్పుడే దొరుకుతుంది నీకు మాష నీ బాడీలో స్ట్రాంగ్ గా ఉండే ఒక బండి తీసుకురా ఉన్నాను బంగారం సేటు పనిలో ఉన్నప్పుడు ఆ దిక్కుమాలిన పాట ఏంటి అది నా ఫోన్ రింగ్ టోన్ సార్ బాగుంటుందని పెట్టాను
अरे भाई इधे इतने भाई फोरानी बीपी उनके दस्तर दीर को समय इंतज़ाम बिल्ड पिचाओ इधे माना पिंकी शेड को सो तो भी ना बड़ी दुर्घटना पात्र नहीं ये पात्र लो नहीं दानिक नील पड़ता हूँ इधे कमाल नहीं तेरे पात्र को समा वाल माना लेला हिम सिस्तना रो अजय तो माने में वाल बिल्ड चिच्चा दमा कादरा ये पात्र को सो वाल इंतर रिस्क दिस कुंडी चुड़ नैन इंटरेस्ट के लोग था ना ये ये वो नर्जेंट है आरोज़ सिंगल का उन्हें वो ची टच्चे शो ये रोज़ नहीं हो इधर लेडी जेम्स पार्ट्स तो चल ये पुट टच्चे ना नहीं कुदम उन्हें बंडा अवसर उन्हें निन्नतीस कोच्चे ऐ कुंडो ये पर यंदो कोच्चा ये लाव चावनी अवड़ा बड़ी गड़ा मुंदे ले आ पात्र देश कोण रा माशा नू पूर्ति का मारी पोया वो माशा आ, मुंदु का चावन टे मार्ड पगली पोती गुंड ना यारा ये सत्तू किन्हे पट के लिए एंजेस कुंटा रा मरिया तक बंडी ले पोते प्राणल तो मिगल नू वो मंदी मार बलं तो उन्टा वन तेलसी कोडा मीट लो की दूस को चावन टे मागुरिंच नी किंग का आर्दन काले दा भाई मागुरिंच नू चप्पो आज एप्पत मलेशा मार्टल तो बोई जाने के तोपा के इनको किंतु पढ़ाए ना कौसे ही अंगा वक्ती रेंडु मूड लक्क पटने में स्टोंड दो ए बी सी डी नुंडी जो वर कुछ चप्पता न जे वर कुछ चप्पता न आ लोप तोपा की किंतु पढ़े मनी चप्पो भाई आ लेदन टे भाई निकंतो नम्मा का मेरा व्यक्ति वरु ना पहलम बान ना कहीं ते माशा ने निकुनी बानो मुखिमा लेके ये पात्र मुखिमा मलेशा वधे या मार्ट आठ कुंटे बहुत आते का था वाले इंतज़ार कुंटे बहुत आते का नहीं चेहरे मो रे बेली दिस करा रे कंकर कोस्ता वा कंकर कोस्ता वा रे वधु 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 रे तू बैठ रहा आठ माँ मोलों का दे या आखड़े गुंडो बैठ रहा गुंडो रे 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 गुंडो गुंडो आग रहा रे मैं चेंजेस है रात में ये ले दरा दांतो एंजेस कुंटा रहा रे वो तो मले सा चेतर भाई के तो आल कालचे से लाऊँ ना रहा है लेद लेद भाई आंधलो उन्हें बुलेट ने वाड़े से नो आंधलो मिगलू ना इनके रेंडे हाँ रेंडो तो ना खाली जैसे सिंदी रे चेतु लिंस अंडरा किंदी किंदी सिंदी इनको रे नित्तर पात्र उन्हें आल महान बड़े ये सातु की नलं दीस के लिए सांतला ने नामु कुंटर पा
बाबा मर गया
ఇలా దొంగతనాలు చేస్తూ మోసం చేస్తూ ప్రతిరోజు భయపడి బతుకుతున్నాం ఈ పరిస్థితి కారణం ఏంటి నేనంటే ఇలా అయిపోయాను నువ్వైనా చదువుకొని మంచి మార్గంలో వెళ్తావు అనుకుంటే నువ్వు నన్ను ఓవర్టేక్ చేసుకుంటూ నాకంటే మించిపోయావు నేను బడికి చదువుకోవడానికి వెళ్లేదాన్ని నేను స్కూల్ ఫీజు కట్టలేదని నోట్బుక్స్ కొనలేదని ఎన్నో రోజులు క్లాస్ బయట నిలబెట్టేశారు నేనెంతో బాధతో నిలబడేదాన్ని నా తోటి పిల్లలందరూ చిరిగిన బట్టలు అక్షయ అంటూ నన్ను ఏడిపించేవారు దీనంతటికీ కారణం డబ్బు ఒక్కటే కదా మాష మనం అనుకున్నంత డబ్బు మన దగ్గర ఉంటే మనకి చేతనైనంత వరకు అందరికీ సాయపడి సంతోషంగా ఉండేవాళ్ళం కదా మనం పడ్డ కష్టం ఇంకెవ్వరూ పడకూడదు ఇక ఈ భూమి మీద లేనివారు అనే పదం లేకుండా చేయొచ్చు చెయ్యొచ్చు కానీ మన చేతుల్లో ఏమీ లేదే చేతుల్లో లేదు కానీ నా కాళ్లలో ఉంది పర్వాలేదే ఈ అక్షయ మహల్ లో తాళి ఉచితంగా ఇస్తున్నారు చూడండి ఎంత మంచి పని చేస్తున్నారు పేద పిల్లలకి బుక్స్ ఫ్రీగా ఇస్తున్నారంట అది అట్లా వదిలేవాయా మాలాంటి పేద రైతులకి విత్తనాలు కూడా ఫ్రీగా ఇస్తారంట అలా చేస్తే దేశం ఎంత బాగుపడిపోద్దో ఇంతకి ఈ ఓనర్ ఎవరో తెలియటం లేదా ఈవిడి గారిది పెద్ద జమీందారీ వంశం వాళ్ళనే కోర్టులో కేసు గెలిచింది అందుకే అన్ని ఫ్రీగా ఇస్తుంది బిర్యానీ ఐదు రూపాయలు మాత్రమే ఇలా ఇస్తున్నప్పుడు అన్ని ఫ్రీగానే ఇచ్చేసేయచ్చు కదా రే ప్రతిదీ ఫ్రీగా ఇస్తే ప్రజలందరూ సోమవారి అయిపోతారని అన్ని మ్యానుఫాక్చరింగ్ రేట్గా ఇస్తున్నారు రా ఎవరది 
రే దెయ్యం ఏంటో నడి రోడ్డు మీద పడుకున్నావు సామే దెయ్యం అని అన్నందుకు మన్నించమని అడుగు సామే మల్లేశాన్ని మన్నించమని అడుగుతావా దెయ్యం నాయన ఏంటి మాష భాషలా మారిపోయావా నేను మారలే నువ్వు మారడం కోసం ఇక పైన దొంగ బళ్ళు తీసుకుని అమ్మకూడదు మాకెంతో సహాయం చేసిన నిన్ను మాష ఎక్కడికో తీసుకెళ్లి కూర్చోబెడుతుంది ప్రేమదేవతకు వందనం రే ఎంత ధైర్యం ఉంటే దొంగ నోట్లు వచ్చేస్తావరా లేరా లే లేమంటున్నా షర్టిప్రా విప్పమంటుంటే ఆర్ యూ మ్యారీడ్ పర్సన్ నో ఐ ఆమె ఒరిజినల్ బ్యాచులర్ ఆయనకు ఒక హాఫ్ ప్లేట్ బిర్యానీ తీసుకొచ్చివ్వండి అవును పెద్ద రైస్ మిల్లు ఓనర్ నై నువ్వు ఇప్పుడు వెళ్ళి నా కొడుకు మల్లేస్తో నా కూతురు మల్లేశ్వరితో సోమశేఖరణాన్ని తీసుకెళ్లిపోయి చంపేశాడని చెప్పు ఇదే మ్యాటర్ ఇప్పుడు చూడన్న ఊరు మొత్తం టమ్కేస్ తర్వాత చెప్పరా రే ఏం చేస్తున్నారు నువ్వు స్వామి నేను కొత్త మంత్రం కనుక్కున్నాను దాన్ని టీ మీద ప్రయోగిస్తాను స్వామి రే నేను ఖాళీ కొన్నాను రా ఆ ప్రయోగం మీద నామి ఇచ్చాయి జై చక్కమ్మ ఏంట్రా ఇలా మార్చేశావు రే నన్ను వదిలేసి ఎక్కడ పోతున్నావురా రే నన్ను ఇలా మార్చినా ఈ పాటికి పాపులర్ అయ్యేవాడిని కదరా ఇంటి యజమాన్ని ఇంటి దున్నపోతుంది చేశావు కదరా హాయ్ గర్ల్స్ చూసి ప్రేక్షకులు నవ్వడం మొదలెట్టారు జీవితాంతం కమేడియన్ గా ఈ ముఖం పెట్టుకుని ఈ జుట్టుతో ఆనందంగా గడిపేస్తాను ఇదిగో పట్టుకోండి ఈ మిడిల్ క్లాస్ జీవితమే నచ్చింది ఓ అలాగా అయితే ఆ అక్షయ పిల్లని అలాగే ఉంచండి మార్చకండి నేను లైఫ్ ఇస్తాను ఏంటి నేనేం తప్పుగా మాట్లాడలేదు హీరో అన్నవాడి చంపేస్తాను 